दोस्तों लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मंडी सीट से हमने श्री विक्रमादित्य सिंह को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है विक्रमादित्य सिंह को आप सब लोग दिल्ली भेज रहे हैं पीछे तक बताइए हाथ खड़ा करके विक्रमादित्य सिंह दिल्ली जा रहे हैं जोर से बताओ सीटियां मार के जरा पता लगे बंद में मीटिंग हो रही है पता लगना चाहिए और जितने लोग आप यहां पे आए हुए हैं मुझे लगता है कि विक्रमादित्य की सेफ लैंडिंग के लिए इतने लोग काफी हैं अगर अगले दो दिन आपने पार्टी को दे दिए तो कंगना जो है बैक टू पविलियन बॉम्बे पहुंच जाएगी मुझे लगता है कि कंगना के वापसी का टिकट बल में ही तय हो गया है यहीं पे तय हो गया है इतने लोग आप इकट्ठे हो रखे हैं ये ये बताता है कि हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह जी से आप लोग कितना प्यार करते हैं कितना प्यार करते हैं वीरभद्र सिंह जी से ये यही है दुनिया में सारी कमाई किसी भी नेता की वीरभद्र सिंह जी सात साल इस देश के दिलों पे राज करते रहे छह दफा मुख्यमंत्री रहे और एक महिला चुनाव लड़ने के लिए आई और ना जाने क्या क्या बोल रही है जयराम जो चीज खुद नहीं बोल सकते उन्होंने कंगना को अपना बहुपू बनाया हुआ है जो चीज वो बोल नहीं सकते हैं उनको पता है बोलूंगा तो हमला होगा तो उन्होंने एक महिला को आड़ बना रखा है उसको आगे कर देते हैं लेकिन जयराम जी आप लाख यत्न कर लें आप हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिरा नहीं सकते अगले 45 महीने अगले 45 महीने आपको सड़कों पे नारे लगाने हैं आपको जो है दोबारा से गद्दी अभी मिलने वाली नहीं है शॉर्टकट चोर दरवाजे आपने बहुत ढूंढे लेकिन कुछ नहीं हुआ जैसे ही कंगना यहां पे आई मंडी में रानी प्रतिभा सिंह जी को चुनाव लड़ना था ये हमारी कैंडिडेट थी आते ही कहने लगे कि कोई और कैंडिडेट नहीं है क्या हमने कहा तुम्हारी फरमाइश को पूरा किया जाएगा खुद कहा कि कोई नया कैंडिडेट दो हमने कहा देते हैं विक्रमादित्य क्या ठीक किया हमने विक्रमादित्य को देके दोस्तों लहर चल रही है विक्रमादित्य की ऊपर से पूरी घूम के आ रही है और इस दफा अभी आपसे पहले मैं द्रंग में ठाकुर कौल सिंह जी के यहां पे मीटिंग करके आया हूं मुझे लगता है कि मंडी ने भी पूरा मन बना लिया है कि इस दफा जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को आप दिल्ली पहुंचाएंगे मैं देखो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं यहां पे दो लड़की आई हुई थी बस चला दो कहा चला दो अरे भाई पहले ही बस तो जाएगी फ्रॉम मंडी टू दिल्ली विक्रमादित्य सिंह की नॉन स्टॉप पहली बस जाएगी वो उसके बाद जो विक्रमादित्य सिंह कहेगा वहां सारी जगह चला देंगे जहां जहां भी आप मांग करेंगे कोई दिक्कत नहीं है और सबसे बड़ी बात है यहां प्रकाश चौधरी जी हमारे मित्र हैं चंद सी वोटों से जो है ये पिछली दफा चुनाव हारे हैं 
थोड़ी सी मोटे बड़े भावुक होके बात कर रहे थे यहां पे वैसे ही ये भावुक आदमी है मुझे आज भी याद है वीरभद्र सिंह जी के कैबिनेट में जब नेहर चौंक का एसडीएम की लड़ाई हुई तो प्रकाश चौधरी जी रो दिए कैबिनेट में कैबिनेट में रो दिए अपने लोगों की लड़ाई के लिए जो मंत्री कैबिनेट में इस तरह से बात रख सकता है ऐसा उम्मीदवार आपको मिल पा सकता है और नेर चौक में एसडीएम लेके छोड़ा इन्होंने नेर चौक के लिए एसडीएम लेके छोड़ा वीरभद्र सिंह जी इनसे बहुत प्यार करते थे हम लोग उनके दाएं बाएं रहते थे लेकिन काम प्रकाश चौधरी जी करवा जाते थे और वैसे भी आपको होता है एक्साइज जैसा महकमा मुख्यमंत्री उसी को देता है जिसमें भरोसा हो ऐसा भरोसा भी भद्र सिंह जी का प्रकाश जी में रहा एक बहुत ही सीधे सादे सादगी से भरे हुए इंसान 600 सौ वोट की बात आपसे कर रहे मेरा आपसे ही आग्रह है प्रकाश चौधरी की प्रतिष्ठा का बहाल कर दो विक्रमादित्य के माध्यम से इनकी प्रतिष्ठा की बहाली कर दो क्या करने जा रहे हो आप इनके प्रतिष्ठा की बहाली प्रकाश चौधरी आपके नेता है ईमानदार नेता है सीधे साधे नेता है तो दोस्तों ऐसा ऐसा व्यक्ति कहां मिलता है ऐसा नेता कहां पे मिलता है अभी भी मैं बैठा हुआ था इनके पास अभी भी मुझे कह रहे थे टमाटर के यहां पे फैक्ट्री लगा दो खैर हमें तो जो इनका हुक्म हुआ है मैंने कहा कंगना ने कंगना को आपने कहा तो उसने कहा था सुबह ही लगा देती हूं <laughs> नड्डा जी ने कहा कि यहां पे रेल आएगी और जयराम जी ने कहा एक साल में आ जाएगी कंगना कहती नहीं कर ली आ जाएगी मैंने कहा कहीं मुंबई से कोई खिलौना ले तो नहीं आई हुए पर्स में डाल के जो कहीं पे रख देगी और जयराम जी आज बहुत तड़प रहे हैं आप, आपके यहां के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को कहते थे कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है लेकिन पांच साल पांच साल में उस ड्रीम प्रोजेक्ट का जो है कुछ नहीं कर सके ना आपसे राय ली ना आप लोगों से बात की और सपने देखने शुरू कर दिए अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री पांच साल तक रहा ना हवाई अड्डा बना सका ना रेल यहां पे ला सका शिमला और कांगड़ा में स्मार्ट सिटीयां बन गई और मुख्यमंत्री की मंडी आज भी तरस रही है आज भी जो है मंडी में स्मार्ट सिटी नहीं बनी आज यहां पे शिव धाम की बात कर रहे थे हमारे साथी लोग यहां पे अरे ईश्वर भी उसी से काम करवाता है जिससे करवाना हो आज कह रहे हैं कि शिव धाम का काम पूरा नहीं हुआ कोई काम जो है मंडी के लिए नहीं हुआ लेकिन प्रकाश चौधरी जी ने काम करवाए आपके गांव गांव में स्कूल कर दिए आपके गांव गांव में स्कूल कर दिए वीडियो बिठा दिया तहसीलदार बिठा दिया थानेदार बिठा दिया सारी इतनी लंबी लिस्ट इन्होंने गिना दी आपके क्षेत्र की अगर विकास का किसी ने काम किया है अगर बल को आगे किसी कोई नेता आगे लेके गया है तो वो प्रकाश चौधरी ही है निस्वार्थ व्यक्तित्व है और आज भी 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में इतनी लू चल रही है और आप लोग अगर यहां पे मीटिंग में आए हैं कोई ना कोई रिश्ता तो आप भी निभा रहे हैं कोई ना कोई रिश्ता तो आप लोग भी निभा रहे हैं और 
आप देखिए वीरभद्र सिंह जी चौदह दफा एमएलए और एमपी रहे चौदह दफा यहां एक बार के लिए तरस जाते हैं लोग सारी जिंदगी लगे रहते हैं लेकिन एक बार भी नहीं बनते ना जाने कभी पार्टी के अध्यक्ष रहे विपक्ष के नेता रहे केंद्रीय मंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो यहां कैंडिडेट आई है उसको शर्म नहीं आती कि वीरभद्र सिंह जैसे व्यक्तित्व पे उंगली उठाती ये प्रदेश बर्दाश्त ही नहीं कर सकता अगर कोई वीरभद्र सिंह के बारे में बोलेगा ये देवभूमि है ये वीर भूमि है ये संस्कार वालों की भूमि है यहां पे आके मैं तो पहली दफा सुन रहा हूं मैं भी 25 साल से एमएलए हूं लगातार मैंने पहली दफा सुना कि कोई कंपेन में कह रहा हूं थप्पड़ मारूंगा चपेड़े मारूंगा ये कौन सी भाषा हो गई ये तो शुक्र करो आप मंडी के बड़े सज्जन लोग हैं कहीं ऊना में थप्पड़ों थप्पड़ों की बात होती तो हमारे इलाके में थप्पड़ चपेड़ों की बात करते तो हमें विक्रमादित्य सिंह एक ऐसा बेहतरीन कैंडिडेट मिला है इसमें हिमाचल प्रदेश का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जितना काम उन्होंने त्रासदी के दौरान किया है यहां की सड़कें खोलने का पुल बनाने का हर जगह जो है मंडी का पानी चला गया था मैं छह दिन तो मैं ही यहां पे मंडी में कैंप किया ताकि मंडी में लोगों को पानी मुहैया करवा सके और मैं आपको बल के लोगों को यह जरूर बताना चाहता हूं बीजेपी के पास 25 एमएलए हैं सारे और हमारे पास कितने हैं चौतीस है सरकार ठासठ का अगर हाउस पूरा हो तो 35 आदमियों से सरकार बनती है हमें एक एमएलए चाहिए वो तो मैं उन्ना से ही ले आऊंगा तो वो तो दो एमएलए उन्ना से आ रहे हैं हमें पैंतीस चाहिए इनको पच्चीस से पैंतीस करने के लिए दस चाहिए और चुनाव कितने पे हो रहे हैं छ पे किस गणित में इनकी सरकार बनती है या प्रधानमंत्री से बुलवा दिया कि सरकार का भविष्य नहीं है या अमित शाह से बुलवा दिया जयराम जी आप जिस मर्जी से बुलवा लो लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा लो ये सरकार नहीं जाने वाली हमने आपके काम करने हैं यहां पे दो लोग बैठे हैं प्रकाश जी बैठे हैं संजय जी यहां पे बैठे हैं काम कांग्रेस करेगी आपका कांग्रेस ही करेगी आपका काम अगले 45 महीने भी हम ही आपके काम करेंगे जो भी आपको काम चाहिए और जब विक्रमादित्य बन जाएंगे तो आपको काम कराने और सरल हो जाएंगे किसी समीकरण में इनकी सरकार नहीं है और जयराम जी को मैं कहना चाहता हूं जो आपने सूट नया सिलवाया हुआ है वो कंगना के किसी कार्यक्रम में पहन लो क्योंकि चार तारीख को वो भी वापस चली जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा फिर कोई मौका नहीं मिलेगा लटका ही रह जाएगा है जैसे और नहीं निश्चित तौर पे मैं आपको यह कह रहा हूं अब ये जो है जीत की लड़ाई नहीं है विक्रमादित्य सिंह की सिर्फ लीड की लड़ाई है बढ़त की लड़ाई है कि कितने बढ़त आप करते हो विक्रमादित्य जी की माता श्री बैठी हैं हमें खुशी है कि वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह ने ऐसा संस्कारी बच्चा दिया नहीं तो जिस ढंग से कंगना ने कंपेन की थी यहां पे सिर फट जाते ये तो विक्रमादित्य का संयम है कि उसने सिर्फ मुद्दों के आधार पर राजनीति की है उसने सिर्फ काम की बात की है उसने सिर्फ एजेंडे की बात की है उसका तो जाता कुछ नहीं आपको पता ही है उसके 
डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन जिस ढंग से लोग निकले हैं लोग लोगों को विश्वास है एक दफा मेरे पास मदन लाल जी आए मदन लाल क्रिकेट खेलते हैं जो उनको हमारी पार्टी ने टिकट दे दिया और वो मेरे पास आए कहते कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है चुनाव लड़ना है क्या करूं मैंने कहा जाओ दिल्ली के किसी अस्पताल में दाखिल हो जाओ और वो गए और जाके दाखिल हो गए और मुझे लगता है कि कंगना रिजल्ट के बाद दाखिल होगी पहले होना चाहिए था <laughs> कोई कोई बात नहीं है कि कोई हिमाचल हिमाचलियत की कोई बात कर दी जाए कोई मुद्दों की बात कर दी जाए यहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसने बनाए यहां पे ट्रिपल आईआईटी आया कांग्रेस की देन थी यहां पे मेडिकल कॉलेज आया कांग्रेस पार्टी की देन थी अब इनकी तो बात ही नहीं हो रही है स्मार्ट सिटी की बात नहीं हो रही है टनल्स की बात नहीं हो रही है टमाटर उद्योग को किस ढंग से आगे बढ़ाना उसकी बात हो, बात नहीं हो रही है कि, कि, कि और ही मुद्दों पे जो है चुनाव को भटकाया जा रहा है और मैं तो जयराम जी को कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुझे आप पे तरस आ रहा है आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आप गिर गए और कंगना आपके रौंद के ऊपर से चली गई महिला ऊपर से ही चली गई नीचे मुख्यमंत्री गिर रहा है पूर्व मुख्यमंत्री गिर रहा है कोई कोई संस्कार ही नहीं है आप कहां उसकी गाड़ी में बैठने के लिए भाग रहे हैं आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आपने देखा वीरभद्र सिंह जी किसी की गाड़ी के पीछे भागते हो सब उनकी गाड़ी के पीछे भागते थे कि हमें जगह मिल जाए ये कहा कंगना की गाड़ी में बैठने को जगह ढूंढ रहे हैं ये ऐसे ऐसे और जयराम जी को तो बहुत जवाब देने पड़ेंगे आपने सरकार गिराने की साजिश क्यों रची आपको जवाब देना पड़ेगा आप एक दिन सुबह ही जो है गवर्नर हाउस में चले गए नया सूट पहन के कि आज मेरी औथ है आपने नौ लोग जो है सड़कों पे कर दिए बेचारे जो है इस चुनाव के बाद जो चुनाव हो रहे हैं जो जिन लोगों को चुनाव फेस करने पड़ रहे हैं मन मन की गालियां दे रहे हैं जयराम को कि सारा जीवन खराब कर दिया हमारा कहा इनके टकर गए हम जिस दिन राज्यसभा के लिए उन्होंने खिलाफ वोट डाला फिर विधानसभा में आए फिर विधानसभा में आए तो विधानसभा ने दरवाजा बंद कर लिया फिर लोग वहां पे सुप्रीम कोर्ट में चले गए दिल्ली दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप विधानसभा में नहीं बैठ सकते आप इसके काबिल ही नहीं है अब जनता के दरबार में वोट मांगने जा रहे हैं जिस भी घर पे जा रहे हैं लोग दरवाजा खोलते हैं इनको देखते हैं दरवाजा बंद कर लेते कहते वो ही आ गए ये लोग किसी का कोई विषय नहीं छह की छह विधानसभा की सीटें हम जीत रहे हैं और चार की चार लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस बात का पता लग गया वो भी जल्दी जल्दी आए पता नहीं इस बार सेपु बड़ी और बनाना खिला गए कि नहीं खिला गए यहां पे त्रासदी में नहीं आए इतनी बड़ी त्रासदी हुई उस वक्त नहीं आए यहां पे ना अमित शाह जी आए और उनको भी मालूम है कि हिमाचल में क्या होने वाला है और दोस्तों यहां प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का अधिकार दिया तो किसने दिया किसने दिया ओल्ड पेंशन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया और उस वक्त दिया जब मोदी जी ने इनकार कर दिया कि नहीं देंगे जब जयराम जी ने इनकार कर दिया नहीं देंगे उस समय हमने कहा हम आपको पेंशन का अधिकार देंगे अभी एक मेरे को पंचायत से सुडेंट मिली एक मुझे आंगनबाड़ी की छह हजार पेंशन लगी थी उसको 
ओपीएस के बाद उसकी पेंशन हो गई छियालीस हजार रुपया छियालीस हजार रुपया एक सज्जन जो है अनाथ आश्रम में रह रहे थे जैसे ही उनको ओपीएस मिली बच्चे अनाथ आश्रम चले गए घर उनको लेने के लिए बाबा जी घर चलो आप तो बड़े काम की चीज है पचास हजार पेंशन लग गई वो पेंशन का अधिकार आपको किसने दिया कांग्रेस पार्टी ने दिया प्रदेश का कर्मचारी अगर सौ बार भी हमें वोट डाल ले वो भी कम है मैं ये मैं आपको बताता हूं उनके परिवार कर्मचारियों के परिवार अगर सौ बार भी हमें वोट डाल ले जब तक उनकी जिंदगी है तब तक उनको जो है पेंशन का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया राहुल गांधी जी की सरकार ने दिया जिनके बारे में ये अनाप शनाप बोल रही है राहुल गांधी वो व्यक्तित्व है जो चार हजार किलोमीटर जो है पूरे देश में अलग जगह के आए हैं पैदल यात्रा करके और राहुल गांधी जी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं पूंजीवादी के पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप देखो पहली दफा ऐसा हुआ है कि देश में सेना को ठेके पे दे दिया है आपने सैनिक कभी ठेके पे देखे थे आज तक कभी आपने ठेके पे देखे अब चार साल का ठेका होगा कि सैनिक रखा जाएगा और हमारी सरकार ने अनाउंस किया है विक्रमादित्य सिंह जिसके हिस्सा होंगे जब वो दिल्ली जाएंगे ये अग्निवीर चार साल की खत्म होगी और सैनिक को पूरे जितने उसकी सर्विस बनती है वो सर्विस दी जाएगी उनको शहीद का अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है शहीद का दर्जा मिलना तो वो दर्जा मिलेगा जो उनका पैसा बनता है वो पैसा मिलेगा और ये अग्निवीर योजना जो है समाप्त की जाएगी हमारे हमारे तो बहुत बच्चे हैं जो सेना में हैं सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस प्रदेश में हो रहा तो ये अग्निवीर योजना से हो रहा है और मैं अपनी माताओं बहनों से ये कहना चाहता हूं जो हमने आपको पंद्रह सौ रुपए देने का वायदा किया था और जिसकी हमने अधिसूचना जारी की है जून महीने में जिसकी की आपको किस्त मिलनी है और अप्रैल और मई का पैसा इकट्ठा तीन हजार रुपया उसमें आना है लेकिन मिलेगा उसको जिसने फॉर्म भरा हुआ होगा फॉर्म जो भर देना जितनी लेडीज यहां बैठे हैं कहीं बीजेपी के बहकावे में मत आ जाना अपने प्रधान या अपने उप या कांग्रेस के नेता को पकड़ के जल्दी से वो फॉर्म भरो दो चार दिन में जितने समय रह गया है वो पैसा आपको मिलना है हर महीने पंद्रह सौ रुपए मिलना है लेकिन क्योंकि जयराम और उसकी पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि ये पैसा डालने से रोका जाए तो आपको जून में मिल जाएगा ये पैसा आपको हमने घोषित कर रखा है और ये पैसा आपका है इसके लिए बजट के प्रावधान है ये पैसा आपको हम हर हालत में देंगे ये मैं आपको कहना चाहता हूं लेकिन एक बात स्पष्ट है अपना एमपी बिल्कुल सोच समझ के बना लो ये एक दिन की बात नहीं है पांच साल की सजा होती है बाद में जिन लोगों ने भी फिल्म अभिनेत्रियों को वोट दिए जिन लोगों ने भी जो है ऐसे लोगों को वोट दिए पंजाब में पंजाब में एक एमपी बन गया था उसने अपना मैनेजर रख दिया कि आप उसी से बात करना मेरे साथ कोई बात मत करना आप इतनी संख्या में लोग बैठे हैं मेरे को आप में से कोई एक बता दे कंगना का फोन नंबर क्या है आप में से किसी के पास कंगना का नंबर है है किसी के पास बताओ ना पीछे जाकर वो कभी मिलेगा भी नहीं पार विक्रमादित्य का नंबर जो है घर घर होगा आपके हर घर पे होगा यही दोनों का ये दोनों का फर्क होगा तो इसलिए बड़ा सोच समझ के आप देश की सरकार के लिए वोट डाल रहे हैं मंडी के एमपी के लिए वोट डाल रहे हैं और भारी भरकम लीड जो है यहां से आप विक्रमादित्य सिंह को दें मैं तो अभी सराज में मीटिंग की थी मैंने जयराम जी को कहा मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है मंडी ने मन बना लिया है और बल उसका गवाह बन रहा है आज ये बल उसका गवाह बन रहा है 
कि आप लोगों ने ठान ली है कि विक्रमादित्य ही दिल्ली जाएगा जाएगा ना विक्रमादित्य से दिल्ली जाएगा पक्का जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद